rispettando l'albero genealogico sì, in realtà questa qua era la sorellina probabilmente Molly ok e adesso possiamo tornare? no non possiamo andare avanti I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Ok. Ah, ok. Sì, ci facciamo una passeggiata sul balcone. But my mom never told me any of these stories. Edie would have, but mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Ah, sono stati adottati quindi dai genitori, non sono i figli reali. Sia lei che Molly. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Non ho capito, potrebbe essere la stanza della bisnonna. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40 foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Diciamo un po' la storia della loro famiglia. Quindi Odin, che effetti dovrebbe essere tipo, non so se è bisnonno. Una famiglia un po' complessa, eh? Anche perché loro sono stati adottati. Qualcuno bisnonno. porta è chiusa non possiamo guardare nello spioncino vediamo se even in her 90s sometimes Edie seemed a lot younger than my mother the only trace grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom sì in effetti tutto, tutto rosa 
bagnorosa. Stanza sigillata. It was a pretty big trace. Un'altra chiave. C'è un segreto in questo bagno. Qui ci sarà un'altra stanza segreta. Ah, la chiave della madre apre mille stanze. There's a secret in this bathroom. Eh sì. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. <laughs> Un'altra stanza. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Diciamo che il Sam era il fotografo della famiglia. From the paintings on the wall it was clear my brother Milton had been here before me. Qua siamo in un'altra stanza, la stanza di un fratello, il fratello, fratellino, adottato anche lui forse, amante della fotografia, anche qua parecchi oggetti. I knew Grandpa Sam had a twin. Dice che il nonno aveva un gemello. And that he never talked about him. E non ne ha mai parlato. Non so, potrebbe, potrebbe essere... Ma vediamo, questo è Sam. Sam potrebbe essere a questo punto... Esatto. Quindi potrebbe essere già il bisnonno Sam. Quindi questa qua è la stanza di quando era piccola. Probabilmente... Non l'hanno mai cambiata. Non è... I want to remember my brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Bene, adesso siamo nei panni di Sam. Dovrebbe essere appunto il, il nonno, se ho capito bene, dovrebbe essere il nonno. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore he'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Con Calvin, chissà chi è Calvin. Calvin, Calvin. Ah, questi qua forse sono tutti fratelli. Quindi Molly, quella che abbiamo visto prima. Anzi, pr prima Molly l'abbiamo impersonata. Potrebbe essere che facciamo tutti i fratelli. Quindi Sam e Calvin potrebbero essere i fratelli gemelli, i nonni, tra, tra virgolette, il fratello del nonno gemello. Poi c'è Barbara. Essendo sullo stesso ramo, probabilmente sono, sono fratelli. E questi, questo qua potrebbe essere Odin, il padre di Sam. But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Alvin, I'm not gonna tell you again. Maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. Chissà se mi posso fermare, perché io sto spingendo ancora. Forse possiamo farci un giro. Ma per 
proviamo a fermarci se no qua Forse devo spingere ancora più forte. Buh. E a quanto pare sì. Anche perché non scende, non va a pranzo. L'ha chiamato la madre. un po' venire in mal di mare eh, questa, questa parte di gioco I think he'd already made up his mind un po' si ribalta eh? la prossima si ribalta that's what I want to remember about my brother adesso va a finire in acqua pure wow questo è potente eh? uh. Ah, quindi è morto così forse il fratello. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Ah, ok. Quindi stiamo rivivendo tutte tutta la famiglia. Forse la sorellina Molly, la sorellina, la sorella del nonno, è morta inseguendo il gatto a dieci anni. Calvin, a quanto pare, è morto in questo modo, volando. Adesso scopriremo anche gli altri fratelli. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Ecco perché non hanno cambiato niente della camera. Mom said grab a Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Anche qua c'è un passaggio segreto, qualcosa del genere. Eh sì. C'è un'altra stanza. I think the passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Ok, però entriamo qua. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Ecco, Barbara invece era la l'altra la sorellina del nonno e anche lei non è che è stata molto fortunata eh? è morta a 16 anni I never thought about how hard it must have been for her afterwards Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one.
Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it the surprise ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up, a has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. <laughs> Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan, and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and Jack had to be a key. rushed we'll to the emergency you. room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums and Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right. Also, I loved your delivery on that. So why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. La interagiamo col fumetto pure. Eh, col mouse non è facilissimo. trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late, late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up. But if this is a trick, you're dead, Walter. Sarà un altro scherzo. Ah, ok, ci sono gli scheletri in casa. Sarà Halloween. Orcas Island Police. 
police describe the man as six feet tall with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. I returned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. <laughs> She thought about it in the mountain, but no. just couldn't do it. She heard was. <gasps> Someone at the door was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard. But that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. <laughs> Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Ok, abbiamo ripercorso, tra virgolette, la storia di Barbara, anche se è un po' assurda. Però potrebbe essere che è morta in quel modo, qualche cosa è entrata in casa e l'ha uccisa. I 
I guess now I know why mom didn't like me playing with the music box. Devo trovare un modo per salire qua sopra. Probabilmente c'è la storia di qualcuno. Per ora abbiamo ripercorso le storie di quattro personaggi, cinque. E ce ne sono ancora parecchie da vedere. Edie told me once that every finch who ever lived is buried somewhere in the library. della chiave nel fumetto era vera Mom said the basement was off limits unless I wanted another tetanus shot I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. Ecco un'altra stanza. I remember asking mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. Okay. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the ship. Stiamo ripor ripercorrendo la storia di Walter. Walter. Ecco. Potrebbe. Potrebbe o essere allo stesso livello, quindi il fratello. Di Sam. Oppure. Non so. Dalla parte dell'altro o degli altri genitori. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Guardate il calendario, ci sono passati 4 giorni. Vediamo se aumenta. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. And then one day, everything just... Bria Cinque. Stop. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. 
I'm done waiting. I have to leave while I still can. Cioè, per 30 anni lui tipo ha mangiato tutti i giorni la stessa cosa ed è sopravvissuto. Ancora un'altra stanza segreta. I know it's out there somewhere. Whatever killed Barbara and Molly and Calvin. Sta parlando degli omicidi di gli omicidi. Qualsiasi cosa ha ucciso Molly, Barbara, Calvin. Penso siano i fratelli. O comunque Coetanei. Maybe this Forse. is all a mistake. But I need to stop living the same day. Even if it kills me. Beh, non proprio coetanei, perché probabilmente questi sono nati nel 50, lui nel 52. Sì, più o meno. Sono nati nello stesso periodo questi tre lei è nata prima Molly ancora prima Molly è morta quando lui è prima di nascere quindi però I want you to know I'm ready for it I'm going to appreciate all of it especially the food I don't mind if I only have a year left or a month a single week I'd be happy with one more day I can already imagine the sun on my face Walter died when I was six I can't believe my mom never told me he was down here Ok, questo qua tra virgolette è una specie di nonno, dovrebbe essere tipo il nonno, il fratello del nonno, penso, comunque, che ha vissuto in questa casa. Quando lui è morto quando lui aveva sei anni, quindi, esatto, quando lei aveva sei anni. E, ok, abbiamo rivissuto la sua storia, lui ha vissuto quasi per 30 anni qua sotto, poi è uscito di casa e l'ha messo sotto un treno. Forse ho capito meglio la storia di Molly, che probabilmente ha mangiato qualcosa che l'ha avvelenata. Le bacche che hanno... che ha mangiato, forse gli hanno fatto avere delle allucinazioni. E poi probabilmente è morto nel sonno, una cosa del genere. Potrebbe essere un'ipotesi. Continuiamo a percorrere l'albero genealogico. I'm sure my mom was trying to protect me. Va bene. Allora, prima di andare avanti, io direi che per oggi può bastare. Nel prossimo, nel prossimo episodio vedremo chi incontreremo, probabilmente Sam, perché non abbiamo ancora non abbiamo ancora ripercorso la sua storia. Anche Eddie, ma Eddie potrebbe essere il genitore, il genitore di Sam, il genitore di tre fratelli, tre quattro fratelli, quanti sono? Cinque, forse sono cinque fratelli, anche se non so il perché l'abbia messo in questa parte del ramo. E ok. Alla prossima ragazzi, per qualsiasi suggerimento scrivete nei commenti e ci vediamo alla prossima.